ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದಂತಹ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳು ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಔದಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಳ್ಳೂರ್ ಏನಿದೆ ತಿರುವಳ್ಳೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಪ್ಪೆಡು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಈ ಶ್ರೀ ಸಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ಈ ಫಲಕಗಳು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹದಿಮೂರು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಲಕಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಶಾಸನಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಾಸನಗಳು ಈ ನಂದಿ ನಗರಿ ಲಿಪಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಾಸಲ ಬಟ್ಟಕ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಡವರಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಔದಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ಮರೆದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ದಾನದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ವಾಸಲ ಬಟ್ಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣರಾಯಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಗಳು ಈ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ರಾಜನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ರಾಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಭೂಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಶ್ರೀ ಸಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒ
ನಗರ ವಲಸೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಬನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇದು ವಿಳಂಬವಾದಂತಹ ವಿವಾಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಒಂದು ವರದಿಗೆ ಅಹ್ ಇಂಬನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅರ್ಬನ್ ಅಹ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾದಂತಹ ವಿವಾಹಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಈ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಒಂದು ನಗರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಳಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಿರಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಇದೇನೆ ಯಾವಾಗ ಯಂಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವಯಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಪ್ರೋನ್ ನ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ನೀತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಚೀನಾ ದೇಶಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಈ ನ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಪರವಾದಂತ ನೀತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪರವಾದಂತ ನೀತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಹ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾದಂತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಏಜಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ತೈವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚೀನಾ ತತ್ವ ಅಂತ ಒನ್ ಚೈನಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಅದು ಚೀನಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಚೈನಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚೀನಾದ ಆಕ್ಷೇಪ ಏನಾಯ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೈವಾನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ತೆರೆ ತೆರೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತತ್ವ ತೈವಾನ್ ಚೀನಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ
ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ತೈವಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಾಗ ತೈವಾನ್ ನ ಒಂದು ಸೇನೆಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೈವಾನ್ ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದಾಗ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಮಿಲಿಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಚೀನಾ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾವೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾವೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಚೈನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೈವಾರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೊ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಲುವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಚೈನಾ ನೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೀವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ನಂತರ ಗಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘರ್ಷಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚೈನಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೈವಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೈವಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಕಜನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆರಳು ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನೌಕಾ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಹಡಗುಗಳು ಇದನ್ನ ಶಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಡಗುಗಳು ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿತವೆ ಅದನ್ನ ಶಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಛಾಯಾ ನೌಕಾ ಪಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಹಡಗುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಪ್ತಚರವಾಗಿ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಇವು ಈ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇಶಗಳು ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ದಂಡಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳೇನಿದಾವೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಪ್ತಚರವಾಗಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ
ಯಾ ಯಾವ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾವೆ ರಷ್ಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿದಾವೆ ಈ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಹ್ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಡಗು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತದ ಅಡಗುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಹ್ ರಷ್ಯಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಭಾರತದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಭಾರತದ ಅಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಡಗಿನ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಈ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಏನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಡಗಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಧ್ವಜ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವರದಿಯನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದನ್ನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಹಡಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸರಕು ಮೂಲವನ್ನ ಮರೆಮಾಚ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಮರೆಮಾಚು ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ದಂಡಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಬಹುದಾದಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಸೌಮ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಹ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವರದಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಮೂಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫೋಯಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ
ಪಾಲಿಸಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಈ ವರದಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪಟ್ಟು ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರ್ಯಪಡೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ದೃಢವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಐ ಐ ಎ ಇ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಐ ಐ ಎ ಇ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಇದು ನೀತಿಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತಹ ಪರಮಾಣು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಬಳಸೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪರಮಾಣು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ಬದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾಣು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ವಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಅರಿಧಮನ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ನಿರೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬೆರಿನ್ ಲಾಂಚ್
ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ರ್ಯೂಮರ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರ್ಯೂಮರ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರ್ಯೂಮರ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆ ಫೈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಇದು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಕೆಟಗರಿ ಇದು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಹರಿದಮ್ಮನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಹರಿಹಂತ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇಂದಿನ ಅಹ್ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಹರಿಹಂತ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪ ಇದು ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಅಹ್ ಉಡಾವಣೆಯಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಸೈಲ್ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ಸ್ ಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಎಂ ಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾಣು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಒಡೆದಾಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾವುದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಡೆದಾಕುವಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಡೆದಾಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಹ್ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ ಬದುಕುಳಿಕೆಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ವಿನಾಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ವಿನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತವು ಇದುವರೆಗೂ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ನಾಲ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹತ್ರ ಆ ರಷ್ಯಾದ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೆರಿಕ ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಗಳು ಹೊತ್ತೋಯ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದಂತಹ ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಾದ ಕ್ರೆಪಿಡಿಯಂ ಅಸಾಮಿಕಂ ನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಯರ್ ಇತ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಇದೊಂದು ಪ್ರಭೇದ ಇದು ಹೂವಿನ ಪ್ರಭೇದ ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ರಭೇದ ಅಸ್ಸಾಂ ನ ಡಿಬ್ರು ಸೈಕೋವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಇದು ಹೂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರಿಮಳವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇರುವಂತಹ ಹೂವು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು
ನೈನಿತಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೇಪಾಳದ ಚಿತ್ವಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಚಿತ್ವಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿ ಇ ಸಿ ಆ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಸುವಿಧಾ ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯುಟಿಲೈಸ